my dear colleague, Minister Peter Ziarto, colleagues from Hungary, and colleagues from the media. Peter, I will speak in Bahasa Indonesia and will provide you the uh, translation. Teman-teman media yang saya hormati, selamat siang dan saya senang sekali pada hari ini saya dapat menyambut teman baik saya, Menteri Peter di Jakarta setelah kunjungan terakhir beliau di Indonesia pada tahun 2020. Jadwal Menteri Peter pada kunjungan satu hari ini sangat padat, namun hal ini justru mencerminkan tingginya intensitas hubungan bilateral kedua negara. Rekan-rekan media yang saya hormati, Menteri Ziarto dan saya telah melakukan diskusi secara terbuka dan produktif mengenai berbagai isu, termasuk dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Perdana Menteri Orban ke Jakarta tahun lalu. Kami telah bertukar pandangan mengenai upaya kedua negara dalam mengatasi pandemi COVID-19 di masing-masing negara dan kawasan kami. Kami juga menegaskan kembali pentingnya untuk terus mendukung kerjasama multilateral di antaranya melalui COVAX Facility untuk memastikan tersedianya akses vaksin bagi seluruh negara dan menghindari nasionalisme vaksin agar kita dapat mengatasi pandemi secara bersama. Sebagaimana yang teman-teman tadi saksikan, bersama dengan Menteri Siarto, saya telah menandatangani dua perjanjian, yaitu MOU mengenai peningkatan kapasitas diplomatik dan LOI mengenai pembentukan Indonesia Hungary Investment Fund. Sekarang saya ingin menyampaikan beberapa poin penting yang kami bahas di dalam pertemuan bilateral. Pertama adalah mengenai kerjasama perdagangan. Meski di tengah situasi pandemi, perdagangan dua arah kedua negara mengalami peningkatan. Dengan total perdagangan 212 juta US dollar di tahun 2020 yang berarti peningkatan lebih dari 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Dan ke depan kita akan terus berupaya untuk meningkatkan perdagangan bilateral kedua negara. Oleh karena itu, kami sepakat untuk memperkuat upaya menciptakan perdagangan yang berkelanjutan antara lain melalui pembentukan hub atau gudang produk Indonesia di Budapest, mendorong ekspor produk komponen elektronik dan otomotif, dan menjajaki kemungkinan imbal dagang dengan Hongaria. Yang kedua adalah investasi pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Saya menyambut baik meningkatnya minat pengusaha Hongaria pada proyek pembangunan di Indonesia, antara lain melalui partisipasi Hongaria pada proyek sistem pembayaran jalan tol atau multi-lane free flow electronic toll road payment. Kerjasama ini menjadi salah satu kisah sukses partisipasi perusahaan Hongaria pada proyek infrastruktur Indonesia. Selain itu, saya juga mengharapkan agar letter of intent pembentukan Indonesia Hungary Investment Fund yang ditandatangani hari ini dapat membuka jalan untuk meningkatnya partisipasi Hongaria pada proyek-proyek seperti infrastruktur digital, instalasi pengolahan air, dan pekerjaan umum. Isu ketiga yang saya bahas dengan Menteri Siarto adalah kerjasama ekonomi digital dan keamanan cyber. Selama beberapa tahun terakhir, kerjasama kedua negara di bidang ini terus mengalami peningkatan. Sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki ekosistem digital yang menjanjikan. Di sisi lain, Hongaria juga merupakan salah satu ekonomi digital terdepan di Eropa. Pada bulan November yang lalu, kami meluncurkan website hunindotech2.0 dan kami berharap ini akan menjadi wadah untuk mendekatkan pengusaha, profesional, dan investor untuk sektor digital untuk menjajaki kerjasama di bidang keamanan cyber 
inkubasi usaha rintisan, fintech, dan juga teknologi medis. Untuk isu bilateral keempat yang saya sampaikan kepada Menteri Siarto adalah mengenai kelapa sawit. Sekali lagi saya menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap diskriminasi komoditas minyak kelapa sawit di Uni Eropa. Dan kemitraan strategis ASEAN dan Uni Eropa pada bulan Desember lalu diharapkan memberikan kesempatan untuk kedua kawasan untuk meningkatkan pemahaman mencegah diskriminasi produk-produk minyak kelapa sawit antara lain melalui Joint Working Group on Vegetable Oils. Dan saya terus mendorong Uni Eropa termasuk tentunya Hongaria untuk mendukung upaya Joint Working Group tersebut. Dan terakhir teman-teman, di dalam pertemuan bilateral tadi, kami juga membahas beberapa isu regional dan juga isu global. Pertama saya menyampaikan highlight kunjungan saya baru-baru ini ke Timur Tengah, di mana salah satu isu yang dibahas adalah mengenai masalah Palestina. Kami menyambut baik prospek kelanjutan perdamaian Israel-Palestina dan saya menggarisbawahi dukungan penuh Indonesia kepada Palestina. Kami berharap masyarakat internasional juga dapat mendukung upaya-upaya untuk mencapai solusi yang adil dan permanen untuk isu Palestina sesuai dengan parameter yang disetujui secara internasional. Yang kedua, saya juga menyampaikan dan kita melakukan tukar pikiran mengenai perkembangan terkini di Myanmar. Saya menyampaikan bahwa bagi Indonesia, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus menjadi prioritas utama. Dan upaya untuk mengamankan berlanjutnya transisi inklusif menuju demokrasi perlu terus dikedepankan. Saya juga menyampaikan bahwa mekanisme kawasan harus dapat bekerja lebih baik untuk secara konstruktif membantu penyelesaian isu yang sulit ini. Dari sejak awal, Indonesia secara konsisten terus menyampaikan kesediaan untuk berkontribusi. Saya juga menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Peter mengenai intensitas komunikasi yang selama ini saya lakukan antara lain dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN, India, Australia, Jepang, Inggris, dan utusan khusus Sekjen PBB mengenai isu Myanmar. Pada hari ini, insya Allah saya akan melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan besok saya juga akan melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri RRT. Pada sore hari ini juga saya akan melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN termasuk Brunei Darussalam sebagai ketua dari ASEAN. Sekali lagi, Indonesia akan terus berupaya berkontribusi secara konstruktif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Menteri Ziarto untuk menyampaikan pandangannya. Peter, please. Well, dear Minister, uh, dear Ratno, thank you so much for the invitation. I wholeheartedly uh, welcome both uh, delegations tisztettel köszöntjük azokat is, akik otthonról figyelnek minket I say I welcome those who uh, follow us uh, from uh, back home you know uh, we have uh, started uh, our economic strategy called opening to the east 11 years ago and uh, during these 11 years we proved to be successful in building a mutually beneficial bilateral political and economic uh, cooperation between Hungary and Indonesia. Indonesia, which is uh, the fourth most populated country of the world, thus uh, has a uh, significance when it comes to our strategy of uh, external economic uh, relations. And since we were able to develop a fair uh, political cooperation. There are no open issues. 
It removed all kinds of burdens from economic cooperation. That's how we could reach uh, some uh, really uh, significant uh, success uh, stories uh, in the past. Like based on the financing of Hungarian Exim Bank, we have delivered 15 turbines to uh, electric power stations here in Indonesia, which ensure the um, electric supply for 4 million uh, homes uh, here. And based on a Tide Aid credit program, Hungarian companies have built 36 uh, water uh, sanitation um, uh, stations. And uh, when it comes to the uh, first um, distance analyzing uh, satellite uh, of yours, uh, many applications of the ground station of it have been produced by a Hungarian company. And now we are happy to announce another huge, significant success when it comes to our bilateral economic um, cooperation, which is a milestone, but not only regarding the Hungarian-Indonesian bilateral economic cooperation, but a milestone uh, regarding Hungary's uh, economic strategy, since uh, this project, which we are going to announce now, is um, one of the biggest uh, uh, technological exports of uh, uh, Hungary, putting into consideration our economic uh, history. Hungarian company called Rotex has uh, won a huge tender here, based on which this Hungarian company is going to construct the tolling system of the highway network here in, Don in Indonesia and will operate it for 10 years uh, in a framework of a concession. This uh, tolling system will be based on the technology we have been using in Hungary, which allows a free flow of traffic with which you can avoid traffic jams and long queues uh, at the tolling uh, stations. Uh, this is a fully digitalized um, system which will be operational on all highways of Indonesia. Now the network is 2,300 kilometers long, but putting into consideration the future developments you are planning, this is going to be a 4,800 kilometer long network. The whole project is worth of $345 million, which is a $103 billion uh, forint. There will be around a 70% share of Hungarian technology and Hungarian expertise uh, in this uh, project. Within two months, the concession contract will be signed. Within six months, the uh, documents about the financial background of the project will be presented. And by mid-2022, the test phase will be launched. And by 2023, uh, this system should be uh, operational. So it's a huge success. It's a milestone. One of the uh, biggest technological experts of the Hungarian history of economy. We are grateful for the trust you have uh, put into the Hungarian technology, into the Hungarian company, and into the Hungarian digital solutions. But this is not the end of a cooperation. This is an important milestone. And uh, during my following negotiations uh, with your Minister of National Development, we will negotiate about the possibility of another Tide Aid credit program, $50 million, in the framework of which Hungarian companies uh, would um, uh, develop the mete meteorological and climate analysis system of yours. In order to be able to finance all these projects, we have signed the agreement on establishing an Indonesia-Hungary investment fund with a framework of $500 million, which will be a very good framework for our economic cooperation uh, in the uh, future. But we all know that, um, that the best basis 
for our cooperation is the people-to-people -people contacts. People-to-people -people contacts can be built in the best way through education. That's why we are happy that there is a growing interest on behalf of Indonesian students towards the scholarship program to Hungary. Hungary provides 100 scholarships on an annual basis for students from Indonesia. And this year, there were 1,259 applications, which shows that um, uh, Indonesian students uh, um, uh, pay attention uh, to Hungary and they would like to come to study to Hungary, which we welcome and we are ready to increase the number of scholarships. And, and we are happy that 13 Hungarian universities cooperate with all together 29 institutions here in Indonesia. And finally, I'd like to tell you that um, Hungary has an open economy. Hungary has an export-driven economy. We rank number 94 globally when it comes to population, but we rank number 34 when it comes to export. That's why we will uh, pay uh, further attention to our cooperation with Southeast um, Asia. And we are jealous or we envy uh, the uh, creation of the Regional Comprehensive Economic Partnership, which is the biggest free trade agreement uh, of global history. We congratulate uh, Indonesia to play a leading role in this achievement. And we do hope that the European Union will soon start negotiations about a tight uh, and effective cooperation with the Regional Comprehensive Economic Partnership. The best basis for that would be the conclusion, the much awaited conclusion of the negotiations about the free trade agreement between Indonesia and the European Union. I'm pretty sure that the next round of talks, which is going to take place next Monday, uh, will bring some success. Dear Edmund, dear Minister, thank you so much for your kind hospitality. Once again, thank you for your trust towards uh, our country and towards our companies. Thank you. Thank you very much.